హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు భాను డిజైన్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్ ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి పంజాబీ డ్రెస్కి ప్యాంట్ కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ చూద్దామండి ఇది వచ్చేసి నార్మల్ ప్యాంట్ ఉంటుంది కదండి మనం కుర్చీలు పెడతాం కదా సైడ్ కుర్చీలు లేదంటే మిడిల్ కుర్చీలు ఆ ప్యాంట్ అనమాట నేను ఇక్కడ స్టిచ్ చేసిన ప్యాంట్ ఏంటంటే సైడ్ కుర్చీలు పెట్టుకుంటాం కదా అదనమాట సైడ్ కుర్చీల్లో ప్యాంట్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే కొంచెం అది మనకి పటియాల స్టైల్లో నీట్గా ఉంటుంది అనమాట మనకి డ్రెస్ కట్స్ దగ్గర నుంచి సైడ్ కుర్చీల లాగా కనిపిస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇంకా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాము ఇప్పుడు మనకి ప్యాంట్ క్లాత్కి అయితే మనకి రెండు మీటర్ల క్లాత్ అయితే ఇస్తారు కదండి డ్రెస్కి సో ఆ రెండు మీటర్ క్లాత్ని ఇలాగ నాలుగు మడతలు అయితే చేసుకున్నాను నేను నాలుగు మడతలు చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఆది ప్యాంట్ ఉంటుంది కదండి సో ఈ ప్యాంట్ చివరిన పట్టుకుని మనం ఎక్కడైతే ఖాళీ భాగం ఉంటుందో చివరి భాగం అక్కడ కింద నుంచి మార్కింగ్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ మనకి ప్యాంట్ అనేది ఇక్కడ క్లాత్ కొంచెం తక్కువ ఉండడం వల్ల ఇలా మార్కింగ్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ ఒక రెండు ఇంచుల వరకు కూడా ఎక్స్ట్రా అనేది వదిలిపెట్టానండి అది దేనికంటే మనం ఫోల్డింగ్ చేయాలి కదా కింద భాగంలో కాలు దగ్గర అందుకోసం అనమాట ఆ ఫోల్డింగ్ కోసం అక్కడ వదిలేసి ఇంకా ఈ ప్యాంట్ కొలత దగ్గర ఖర్చు కోసం కూడా కొంచెం వదులుకొని మనకి మార్కింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట అది మనకి ఆ పాదం దగ్గర లూజ్ అనమాట సో అది నేను పెట్టుకున్నాను ఇంకా అక్కడ నుంచి పై వైపున ఇక్కడ చూసారా మనకి ఇక్కడ చిన్న కుర్చీలు కనిపిస్తున్నాయి చూస్తున్నారు కదా ఆ కుర్చీల దగ్గర మనం ఇంకొక క్లాత్ అనేది అటాచ్ చేస్తాం కదా పైన ఇంకొక హిప్ దగ్గర నుంచి ఇంకొక క్లాత్ అనేది అటాచ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి సో మనం జస్ట్ ఆ పై వరకు మాత్రమే ఇప్పుడు ముందుగా కొలుచుకుందాం ఇక్కడ నేను ఖర్చుతో కలుపుకొని ఒక అరించ్ పైకి ఎక్స్ట్రా మార్కింగ్ చేశానమాట సో ఇది మనకి ఖర్చులోకి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అది కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం కింద అలాగే ఆ పొడవు కూడా మార్కింగ్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దీని దగ్గర నుంచి స్కేల్ తోటి స్ట్రైట్గా ఒక లైన్ అయితే డ్రా చేసుకుంటున్నానండి ఇక్కడ స్ట్రైట్గా డ్రా చేసుకుని మీకు ఎంత వెడల్పు ఉంటే క్లాత్ అంత వెడల్పు పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట జనరల్గా రెండు మీటర్ల కంటే ఎక్కువ అయితే ఏమి ఉండదు ఇంకా ఇక్కడ ఏమంటే పైన హిప్ దగ్గర ఉన్న క్లాత్ కాకుండా అక్కడ నుంచి పట్టుకొని కింద వైపు కిస్తా దగ్గర చూస్తున్నారు కదా ఈ పొడవు ఒక్కటే మాత్రమే మనం ఇప్పుడు మార్కింగ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఈ చివరి వైపుని ఏంటంటే జస్ట్ మనం ఆ కిస్తా పార్ట్ మనకి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టాం కదా అక్కడ నుంచి కింద కిస్తా చివర ఎంత వరకు ఉందో అక్కడ వరకు మార్కింగ్ చేసుకున్నాను కింద సైడ్ కూడా కొంచెం ఒక పావు ఇంచ్ కానీ హాఫ్ ఇంచ్ కానీ ఖర్చు కోసం వదిలేసుకుని మార్కింగ్ చేసుకోండి అండ్ అది ఏ షేప్ ఉంటే అలా డ్రా చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ నుంచి ఈ కిస్తా చివరి భాగం దగ్గర నుంచి మనకి ప్యాంట్ అక్కడ పెట్టుకున్నాం కదండి ఖర్చు దగ్గర చివరి వరకు పెట్టుకున్నాం కదా ఖర్చుతో కలుపుకొని అక్కడ వరకు ఇలాగ డ్రా చేసుకోవాలన్నమాట క్రాస్గా ఇలా డ్రా చేసుకుంటూ వచ్చేయాలి ఓకేనా ఇది నేను ఇప్పుడు ఆది ప్యాంట్ ఉంటే ఎలా కట్ చేసుకోవాలి అనేది చూపిస్తున్నానండి ఎందుకంటే మనం ఎవరైనా కానీ నేర్చుకునేటప్పుడు ముందుగా మనకి ఆది ప్యాంట్ తోటి ఆది జాకెట్ల తోటే కదా నేర్చుకుంటారు సో అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఇలా డ్రా చేసుకుని ముందైతే నార్మల్గా డ్రా చేశాను అలాగే ఖర్చు కూడా ఎక్స్ట్రా డ్రా చేసుకుని ఇప్పుడు నేను కట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ కింద భాగం కట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ కిస్తా భాగం దగ్గర కూడా నీట్గా కట్ చేసుకోవాలి అలాగే పైన మనం మార్కింగ్ పెట్టుకున్నాం కదండి స్ట్రైట్గా ఆ పొడవు అంతా కూడా మార్కింగ్ చేసుకోవాలన్నమాట చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు మనకి ప్యాంట్ కింద వైపు అయితే కట్ చేసేసుకున్నాం కదా ఇంకా జస్ట్ మనకి అక్కడ ఏమంటే ఇక్కడ సెంటర్ దగ్గర ఒక చిన్న టగ్స్ పెట్టుకుందాము అది టగ్స్ ఎందుకు అనేది మనకు స్టిచ్చింగ్లో ఐడియా వస్తుంది అప్పుడు చెప్తాను నేను అలాగే ఇక్కడ కింద వైపు ఫోల్డింగ్ చేయాలి కదా మనము ఆ ఫోల్డింగ్ కోసం ఆ మడత మనం ఎంత ఫోల్డ్ చేయాలి అనేది తెలియడం కోసం ఇక్కడ కూడా ఒక టగ్స్ పెట్టుకున్నట్లయితే మనం స్టిచ్ చేసేటప్పుడు కరెక్ట్గా చక్కగా వస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఇంకిప్పుడు మనం కింద వరకు అయితే కట్ చేసుకున్నాం కదండి ఇంకా హిప్ దగ్గర నుంచి మనం ఒకటి కట్ చేసుకోవాల్సింది ఉంటుంది కదా ఇది కట్ చేసుకుందాం ఇది సుమారుగా ఎవరికైనా కానీ ఎనిమిది ఇంచుల పొడవు అయితే ఉంటుందండి ఎనిమిది ఇంచులకి గాను ఎక్స్ట్రా వన్ ఇంచ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ అయినా పెట్టుకోవాలన్నమాట అది ఎందుకంటే ఇక్కడ పై వైపును చూస్తున్నారా ఇక్కడ మనకి క్లాత్ అంచులాగా ఉంటుంది కదండి అక్కడ వైపున పైకి వచ్చేలాగా మనం మార్కింగ్ అనేది పెట్టుకోవాలన్నమాట 
ఇప్పుడు మనకి ఆది ప్యాంట్ ఎట్లా ఉంటుందో అలాగే కట్ చేసుకోవచ్చు ఇక ఇది నేను వచ్చేసి నాలుగు మడతలు వేసుకోవాలండి నాలుగు మడతల మీద మనం ఇప్పుడు ప్యాంట్ని ఫోల్డ్ చేసాం కదా నాలుగు మడతలు ఉంటుంది కదా సో అందుకే మనం కట్ చేసే పార్ట్ కూడా నాలుగు మడతలు ఉండాలి అండ్ పై వైపున ఇదిగోండి ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టు ఇలా ఒక ఫోల్డింగ్ కావాలి మనకి మనం నాడ ఎక్కించుకోవాలి కదా సో దానికోసం ఫోల్డింగ్ ఒక వన్ ఇంచ్ వరకు ఉంటే సరిపోతుంది సో దానికోసం ఎక్స్ట్రా అనేది ఇంత నేను మార్కింగ్ చేసుకున్నాను అనమాట అంటే మనం ఫోల్డ్ చేస్తే వన్ ఇంచ్ రావాలి అంటే సుమారుగా రెండు ఇంచులు అయినా కానీ ఎక్స్ట్రా మార్కింగ్ పెట్టుకోవాలన్నమాట సో అక్కడ నుంచి కింద వైపు మనం కుచ్చిల్లది ఎక్కడైతే అటాచ్ ఉంటుందో అక్కడ వరకు అనమాట అక్కడ ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఖర్చు పెట్టుకొని నేను ఇక్కడ మార్కింగ్ చేసుకుంటున్నాను దాన్ని ఇలా స్ట్రైట్గా డ్రా చేసేసానండి డ్రా చేసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఈ నాలుగు మడతల మీద ప్యాంట్ వెడల్ పెంత ఉందో చూసుకుంటున్నాను అనమాట మీరు ఇక్కడ రెండు మడతలు పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే నాలుగు మడతల మీద అయినా చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ నాకు పదకొండు ముప్పై ఇంచీలు ఉందండి నాలుగు మడతల మీద నేను ఇక్కడ ఇదే నాలుగు మడతల మీద నేను ఇక్కడ పన్నెండు ఇంచులకి పెడుతున్నాను అనమాట ఈ పన్నెండు ఇంచులు ఏంటంటే ఒక పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా అనేది పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే సుమారుగా మనకి వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా అనేది వస్తుంది అనమాట ఈ నాలుగు ఫోల్డింగ్స్ మీద సో మనం ఇక్కడ అటాచ్ చేసుకునేటప్పుడు ఖర్చులకి అన్నిటికీ కూడా కరెక్ట్గా సరిపోతుంది అందుకే ఒక పావు ఇంచ్ అనేది ఎక్స్ట్రా పెట్టి మార్కింగ్ చేశాను ఇంకిప్పుడు నేను దీన్ని ఇలాగా స్క్వేర్ లాగా అదే ఇలాగా స్ట్రైట్గా డ్రా చేసేసుకుని ఇంకా కట్ చేసేసాను అనమాట సో అంతేనండి ప్యాంట్ కటింగ్ అంటే చాలా ఈజీ ఇంతే అనమాట సో ఇంకా స్టిచ్చింగ్ చేసేద్దాం సరేనా ఇంకిప్పుడు స్టిచ్చింగ్లో ఏంటంటే మనం ప్యాంట్ రెండు వైపులు కట్ చేసుకున్నాం కదండి కింద పాట అయితే దాన్ని నేను ఫస్ట్ ఇక్కడ కిస్తా సైడ్న రా రాంగ్ సైడ్న జాయిన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను అనమాట రెండు వైపులా కూడా జాయిన్ చేసేసుకోవాలి అలాగే డబల్ స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి కంపల్సరీ డబల్ స్టిచ్ వేయాలండి మనం ఎక్కడ జాయింట్స్ పెట్టినా కానీ సో ఇక్కడ చూసారా కిస్త వైపున రెండు జాయిన్ చేసేసిన తర్వాత ఇలా ఉంటుందన్నమాట మనం ఇలా పట్టుకుని ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ చూసారా మనం ఆల్రెడీ టగ్స్ అయితే పెట్టేసాం కదా ఒకవేళ మనం కటింగ్లో కనుక టగ్స్ పెట్టడం మర్చిపోతే ఇప్పుడైనా పెట్టుకోవచ్చు ఇంకిప్పుడు ప్యాంట్ చివరి భాగం ఉంటుంది కదండి మనం ఆల్రెడీ ఎక్స్ట్రా ఖర్చు పెట్టాం కదా వన్ ఇంచ్ అనేది అక్కడ ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏంటంటే ఇది బకరం పీస్ అనమాట ఈ బకరం పీస్ని మనకు ఎంత వెడల్పు ఎంత పొడవు కావాలో చూసుకుని కట్ చేసుకుని నేను ఇక్కడ ప్యాంట్ చివరిని ఇది వేస్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ జనరల్గా పంజాబీ డ్రెస్ ప్యాంట్లకి ఈ చివరి భాగంలో ఇది వేయడం వల్ల ఏంటంటే స్టిఫ్గా ఉంటుందండి ప్యాంటు మీరు ఏ ప్యాంట్ అయినా మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా సో ఈ పీస్ అనేది వేయడం వల్ల చక్కగా నిలబడినట్టు ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని ఇలాగ ఫోల్డింగ్ చేసేసి మన క్లాత్లో కలిపేసి ఇలాగ కుట్టు పెట్టేయాలి ఒక చిన్న ఫోల్డింగ్ ఇచ్చుకొని దానిపై నుంచి మనం ఎంతైతే ఎక్స్ట్రా పెట్టామో అంత మడత కూడా లోపల వైపునకి వెళ్ళిపోయేలాగా ఫోల్డింగ్ చేసేసి ఇంకా దానిపై నుంచి చక్కగా కుట్టు పెట్టేసుకుంటున్నాను నేను ఇది వన్ సైడ్ మొత్తం ఇలాగ కుట్టేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం కింద వైపున ఒక రెండు మూడు కుట్లైనవి పెట్టుకోవచ్చు మరీ రెండు మూడు అవసరం లేదు ఒకటి రెండు పెడితే సరిపోతుంది అనమాట ఈ చివరి సైడ్ ఒక కుట్టు పెట్టచ్చు అలాగే మధ్యలో ఇంకొక కుట్టు పెడితే సరిపోతుంది అనమాట సో చూసారు కదండి నేను మధ్యలో కూడా ఇంకొక స్టిచ్ అనేది వేసేసాను ఇదే విధంగా ఇంకొక సైడ్ కాలని కూడా అట్లాగనే రెడీ చేసుకోవాలన్నమాట ఇంక ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం హిప్ దగ్గర నుంచి పైనుంచి కట్ చేసుకున్నాం కదా ఒక పన్నెండు ఇంచుల వరకు పెట్టుకుని దాన్ని ఇప్పుడు రెండు వైపులా ఇట్లా ముందు అయితే టూ పార్ట్స్ కింద ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఫస్ట్ అయితే వన్ సైడ్ ఇలాగ రాంగ్ సైడ్ నుంచి జాయిన్ చేసుకోవాలండి సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఒక్కొక్కసారి క్లాత్ని బట్టండి ఇక్కడ నాకు మధ్యలో ఏమిటువంటి జాయింట్ రాలేదు రెండు సైడ్లే నేను జాయిన్ చేస్తున్నా కదా ఒక్కొక్కసారి మనకి క్లాత్ సరిపోకపోతే నాలుగు ముక్కల్లా కూడా మనకి తీసుకుని అటాచ్ చేసుకోవచ్చు ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడు అటాచ్ చేసిన తర్వాత డబల్ స్టిచ్ వేసుకున్నాను నేను ఇంకిప్పుడు ఇంకొక సైడ్ కూడా అటాచ్ చేయాలి కదా అక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే కొంచెం గ్యాప్ ఎక్కువ వదులుకొని ఇప్పుడు పైన ఒక్క హాఫ్ ఇంచ్ వరకు కుట్టు వేసిన తర్వాత రఫ్ చేసి ఆపేసి కుట్ట ఆపేసి మళ్ళీ కింద నుంచి కొంచెం ఒక ఆరు ఇంచ్ గ్యాప్ వదులుకొని మళ్ళీ కింద నుంచి రఫ్ చేసుకుని కుట్టు స్టార్ట్ చేయాలి ఇక్కడ మధ్యలో మనం గ్యాప్ అనేది కంపల్సరీ ఇవ్వాలన్నమాట అది ఎందుకనేది చెప్తాను నేను అదేవిధంగా మళ్ళీ ఇంకొక కుట్టు కింద నుంచి పైకి మళ్ళీ కుట్టు వేస్తున్నానండి
మళ్ళీ ఎక్కడైతే కుట్టు ఇంతకుముందు గ్యాప్ తర్వాత నుంచి కూడా కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఈ మధ్యలో దారం పోగులు ఉంటాయి కదండి అది కట్ చేసేసుకోవాలన్నమాట సో ఇంకా నెక్స్ట్ ఇది రెండు సార్లు స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఈ క్లాత్స్ని ఇలా పక్కకి తీసుకొని ఇలాగ గోటితోటి అట్లా ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలాగ లోపల వైపుకి మడత అనేది పెట్టుకోవాలన్నమాట మడత అలా పెట్టేసి దానిపైన ఇంకొక కుట్ అనేది వేసుకుంటున్నాను సో ఇది ఇలాగ ఫోల్డ్ చేసి నీట్గా కుట్టు పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే అక్కడ మనం నాడా ఎక్కించుకునే దగ్గర నీట్గా ఉంటుంది అనమాట సో మనం జనరల్గా బయట బొటిక్స్లో కూడా ఇలాగే స్టిచ్ చేసుకుంటారండి చక్కగా ఇది మనకి వచ్చిందంటే కనుక ఇంట్లోనే మనం కుట్టుకోవచ్చు ఇలాగే ఇంకొక వైపు కూడా మడత అనేది లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి కుట్టు పెట్టేశాను చూసారు కదా సో ఇంక ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం వన్ ఇంచ్ అనేది కావాలి అనుకుని వదులుకున్నాం కదా ఆ ఎక్స్ట్రా వన్ ఇంచ్ ఇక్కడ ఈ హోల్ దగ్గరికి కరెక్ట్గా వస్తుంది సో అక్కడ నుంచి ఇంకొక కుట్ అనేది మనం అటాచ్ చేసుకుంటూ వచ్చేయాలన్నమాట ఇక్కడ ఈ హోల్లో ఏంటంటే తెలిసిందే కదా మనం నాడ ఎక్కించుకోవచ్చు ఇప్పుడు దానిపై నుంచి ఒక స్టిచ్ అనేది వేసేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇక్కడ మీకు పైన వైపు నా ఇది క్లాత్ అనేది చక్కగా ఉంటుంది కదా వన్ సైడ్ మనకి అంచులాగా ఉంటుంది కాబట్టి నేను అక్కడ డైరెక్ట్ కుట్టు వేసేసానండి ఒకవేళ మీరు కట్ చేసిన సైడ్ వచ్చిందంటే మాత్రం ఇంకొక ఫోల్డ్ చేసి దాన్ని అటాచ్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా ఇంక ఇప్పుడు దీన్ని నాలుగు మడతలు చేసుకుని ఇక్కడ ఒక టగ్స్ అనేది పెడుతున్నాను ఈ టగ్స్లు పెట్టుకోవడం వల్ల మనం ప్యాంట్ అనేది సమానంగా అన్ని వైపులా సమానంగా జాయిన్ చేయడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట ఇంకిప్పుడు మనకి కింద బాటమ్ పార్ట్ని అండ్ దీన్ని అటాచ్ చేసుకునే టైం అయితే వచ్చేసింది ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదండి ఈ రైట్ సైడ్ని తీసుకెళ్ళి లోపల వైపు కింద వైపు కింద దాన్ని ఓపెన్ చేసుకుని ఇలా లోపల వైపుకు నెక్కి లోపలికి పెట్టేసి ఈ జాయింట్స్ వచ్చినవి రెండు ఒకటే దగ్గరకు వచ్చేలాగా పెట్టుకొని రాంగ్ సైడ్ నుంచి కుట్ అనేది వేయడం స్టార్ట్ చేయాలి అంటే అటాచ్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట నేను ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ సెంటర్లో కుచ్చిళ్ళు పెట్టుకోవాలంటే పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నది సైడ్ కుచ్చిళ్ళు ఎలా పెట్టాలి అనేది చూపిస్తున్నానండి సో సెంటర్ నుంచి కొద్దిగా ఒక రెండు మూడు ఇంచీల వరకు కుట్టు పెట్టేసిన తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏంటంటే చిన్న చిన్నగా కుర్చీళ్ళు అనేవి పెడుతూ వస్తున్నాను అనమాట ఇంకే మరి ఈ కుర్చీళ్ళు ఎంత వరకు పెట్టాలి ఎక్కడి వరకు పెట్టాలి అనేది తెలియడం కోసం ఇందాక మనం టగ్స్ పెట్టుకున్నాం చూసారా అక్కడ పెట్టిన టగ్స్ అలాగే పై వైపున క్లాత్కి పెట్టిన టగ్స్ రెండు ఒక్క దగ్గరికి వచ్చేంత వరకు కూడా ఈ కుర్చీళ్ళు అనేవి పెట్టుకోవాలన్నమాట సో మనం టగ్స్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనం ఎక్కడి వరకు పెట్టాలి అనేది క్లియర్గా తెలుస్తుందండి కుట్టేటప్పుడు సో చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ రెండు టగ్స్ ఒక దగ్గరికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇంక ఇక్కడ స్టాప్ చేయాలి ఇక్కడ వన్ సైడ్ నాలుగు భాగంలో సారీ నాలుగు భాగాల్లో ఒక్క భాగం ఇప్పుడు మనం అటాచ్ చేసినట్టు అనమాట సో చూస్తున్నారు కదండి ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ కుట్టిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందో పై వైపున జస్ట్ మీకు కొద్దిగా ఐడియా రావడం కోసం చూపిస్తున్నాను కుర్చీళ్ళు అనేవి ఈ ఈ విధంగా వస్తాయన్నమాట సో ఇదే విధంగా ఇప్పుడు మనం ఒక సైడ్ మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఒక పార్ట్ అటాచ్ చేశాం కదా దాన్ని మళ్ళీ అటువైపుకు తిప్పుకొని ఇటువైపు నుంచి ఇంకొక కుట్టు వేసుకోవాలి ఇంకొక సైడ్ కూడా మనం ఇట్లా జాయిన్ చేసుకుంటూ రావాలి ఆ ప్యాంటు క్లాత్ని ఈసారి జాయిన్ చేసేటప్పుడు మనకి కుర్చుళ్ళు పెట్టాల్సిన క్లాత్ అనేది కింద వైపుకి వెళ్ళిపోతుంది కదా సో ఇక్కడ మాత్రం కొత్త వాళ్ళు బిగినర్స్ ఎవరైనా కానీ కాస్త కేర్ఫుల్గా చూసుకుని కుర్చీళ్ళు పెట్టాలండి ఇంతకుముందు పెట్టినప్పుడు మనకి కుర్చీళ్ళు పెట్టే క్లాత్ పై వైపున ఉంటుంది బట్ ఈసారి కింద వైపుకి వచ్చింది చూసారు కదా సో అందుకోసం కాస్త నిదానంగా చూసుకుని పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ముందుగా నేను పై ఉన్న క్లాత్ని పక్కకి జరుపుకొని ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను మీకు అర్థం కావడం కోసం చూసారా కుర్చీళ్ళు అనేవి ఇంతకుముందు నేను ఎలా పెట్టానో సో దానికి ఆపోజిట్లో ఇప్పుడు మళ్ళీ కుర్చీళ్ళు అనేవి పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇంతకుముందు నా వైపుకి ఫోల్డ్ చేసి పెట్టాను ఇప్పుడు అటువైపుకి ఫోల్డ్ చేసి పెట్టేసి దానిపైన ఈ క్లాత్ పెట్టి స్టిచ్ వేయాలి మళ్ళీ కుర్చీళ్ళు పెట్టాలి కదా సో అది కూడా ఎక్కడి వరకు పెట్టాలి మనం ఆల్రెడీ టక్స్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఈజీగా ఉంటుందండి సో కుర్చీళ్ళు పెట్టడం మాత్రం చూసుకుని ఎటువైపు నుంచి పెట్టామో కుర్చీళ్ళు ఎటువైపుకి పెట్టామో అనేది చూసుకుని మళ్ళీ దానిపైన ఈ క్లాత్ పెట్టేసుకుని స్టిచ్ అనేది వేసుకుంటూ వచ్చేయాలన్నమాట జస్ట్ మనం ఒక రెండు మూడు సార్లు ఇలాగ స్టిచ్ చేసామంటే ఈజీగా వచ్చేస్తుందండి అంత పెద్ద కష్టం అయితే ఏం కాదు ప్యాంటు కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ అనేది ఒక్క పూటలో అయిపోతుంది చాలా ఈజీ సో మనం అది మనం చూసి కరెక్ట్గా 
ప్రాక్టీస్ చేసిన దాంట్లో ఉంటుంది అనమాట సో ఇంకా చూసారు కదా వన్ సైడ్ అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకొక వైపున మనకు ఆల్రెడీ కుట్లు పెట్టేసాం కాబట్టి ఈజీగా వేసేసుకోవచ్చు అనమాట అదేవిధంగా మనం టగ్స్ అలాగో పెట్టుకుని ఉంచుకున్నాం కాబట్టి ఆ టగ్స్ ఎక్కడి వరకు కరెక్ట్గా వచ్చేంత వరకు రెండు క్లాత్స్ని పెట్టుకొని కుర్చీలు అనేవి నీట్గా పెట్టుకున్నామంటే మనకి ఎక్కడ క్లాత్ ఎగుడు దిగుడు రాకుండా కరెక్ట్గా అడ్జస్ట్ అవుతూ చక్కగా వస్తుంది సో ఈ విధంగా నేను మొత్తం ప్యాంట్ని చుట్టూర కూడా ఇలాగే కుర్చీలు అనేవి పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసేసాను ఇక్కడ చూసారు కదండి మొత్తం నాలుగు సైడ్లు ఐ మీన్ రెండు వైపుల్లో నాలుగు పార్ట్స్ కింద కుడతాం కాబట్టి మొత్తం ఈ నాలుగు కూడా చక్కగా కుర్చీలు అనేవి సమానంగా పెట్టుకుని స్టిచ్ చేసేసుకోవడం అంతే చూసారు కదా ఇంకిప్పుడు ఏంటంటే మనం ఇక్కడ హ్యా లెగ్స్ దగ్గర ఏంటంటే ఇక్కడ మనం జాయిన్ చేసుకోవాలి కదా సో ఒక్కసారి మన ఆది ప్యాంట్ని ఇలాగ పెట్టేసుకుని జస్ట్ మనం అక్కడ పాదం దగ్గర పెట్టుకునే దగ్గర మాత్రం ఒక మార్కింగ్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి ఎందుకంటే ఇది లూజ్గానే కొద్దిగా లూజ్గానే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ మిగిలిన కుట్ అంతా కూడా దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక వన్ ఇంచ్ గ్యాప్ వదులుకుని ఈజీగా స్టిచ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట చూస్తున్నారు కదా నేను ఇంకా మార్కింగ్ సగం వరకు కొంచెం పెట్టుకున్నాను ఇంకా పై వరకు ఇలాగా స్టిచ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మాత్రం మనం కిస్తా దగ్గరకు వచ్చిన దగ్గర మాత్రం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ మాత్రమే ఖర్చులా పెట్టుకొని కుట్ అనేది పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇలాగే ఇటువైపు వరకు కూడా చక్కగా మనం దారాన్ని తించకుండానే ఈజీగా కుర్చు కుట్టేసుకోవచ్చు ఇంకా చివరికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఇక్కడ కొలత అనేది మార్కింగ్ చేసుకుని ఇటువైపు లెగ్ దగ్గర సో కుట్ అనేది కంప్లీట్ చేసేసాను ఇంకిప్పుడు దీన్ని మన దారం తీయకుండానే రివర్స్ చేసేసుకుని ఇంకొకసారి దానిపైన స్టిచ్ అనేది పెట్టేసుకోవడం అంతే అనమాట సో చూసారు కదండి ఈ విధంగా చక్కగా మనం కుట్ అనేది పెట్టేసుకోవడం అండ్ ఇక జాయింట్స్ దగ్గర మాత్రం డబుల్ స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలండి అది మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ మరి మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటే వీడియోని ఒక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అని ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి